最近天气好冷啊，大家多穿衣服以外，我我也给大家一个暖心的福利。没错，就是这个版本超级出香，而且轻，超错，超级轻松的一个英雄。没错。就是我们查克纳这一次直接 S 排位赛，能不断的刷，不断的杀，让我们的罗恩还有弗洛恩狂滑起来。对面的达尔奇简直被吊打，到底该怎么出装？奥义魔他射打什么英雄？被什么英雄所克？克什么英雄呢？好好享受吧。看到对面哇，弗洛恩要滑起来，直接一个水域结界开起来，不断的看控不到我们了，把极限逃脱收掉。也那直接一个。水玉结界解开你呀、啊，达尔西欧欲哭无泪，让我们罗不断滑起来。你有护盾吗？愚人真身也是没有大真伤，收掉。那我教大家呢，不用学费，可是呢，请在下方现在点个赞哦，大家，你的小小的点赞对我来说是最大的支持。对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。Hi everyone， 我是 Matt Team 的我这一次带来是我我很推荐大家来打排位的一个辅助，而且这个版本超夯的查格纳尔。那为什么会用这个英雄呢？很简单一个原因，对面控制多的时候，尤其是你看到达尔西啊、叶纳沉默、啊、克里希二技能。虽然说你遇到克里希或者是叶娜，单单他们你不会用到查格纳尔，那可是对面还有一个呃克莱斯的愚人真身啊，最重要是刚刚说的达尔西，这样的话一个查格纳尔就是很有用的一个存在啊。其实呢，呃，这个英雄呢，在啊、呃、打王者的时候，这个英雄是一个很很百搭的一个。呃，辅助型英雄，什么阵容你都可以出他，除非啊，一个一个情况，队伍上很缺控制啊，那你就不要选他，因为这个英雄啊，他的控制真的没有硬控。那二技能最后一下把这个啊灵鸟给拿拿掉之后，就告诉大家，如果你是打辅助的话，千万千万啊，啊，尽量啊，不要去拿人头。最好的状况，哎，整把下来零人头啊，一大队助攻，队友啊，尤其是需要发育的，比方说罗尔啊，拿到的话，哇，那就很好啊。你拿到发育起来，你也是拿来扛的啊。罗尔发育起来，整个的效益会大很多。那这里看到，哎，对面缺我们，我们是很容易，像达尔西看到我们就很怕。哎呀，我选个达尔西，或者是说。啊、呃，选个很控的貂蝉出来啊，我们又来个查格纳尔，对面就哎，真的悔不当初。上路线一直被压的话呢，必须要去帮个忙啊。很多小兄弟可能会一直跟着打野，可是有时候如果对面走个双人线呢、啊，一个凡恩啊，打个井很快，魔龙路的话啊，如果势均力敌，很容易就会被对面压得很惨。你必须要去帮个忙，啊，那我们这里呢出的辅助装方面呢会出到再出一个解控，我们的水域结界并不是说一定能够刚刚好啊，有这个冷却的，所以你要出，但再出多出一个进化护腕，那我们这里呢不断的去有空的就去补一下上路的线呢。让凡恩呢先能够扛住这个线，而我们的中野凯三人组是可以去做事压下路啊。对面怎么打都打不穿我们的上路，达尔西呢 gank 上路好几波，那相对的我们也 gank 下路好几波啊。效益大家也看到啊、哦，我们 gank 就成功，对面 gank 就不成功，那这就很大一个原因，就是压哪一条线比较轻松压。井好像很容易压，可是它有克莱斯保护。那这里一技能搅起来，还没有水域结界啊，这个时间点有了啊，就要搅一个，哎，解个大招，然后不断的让我们罗尔给滑起来。那帮队友扛伤啊，转助攻，你的人头扛的有值得就好了。水域结界开起来，大家有注意到的话，也会看到这一把有很多需要滑起来的英雄，弗洛伦。罗尔，你选个查根纳，他们要怎么滑就怎么滑啊！而且你佛罗伦打野就没有得带清醒啊，想怎么滑你就水域结界怎么滑
，使得整个小兄弟们就很容易的啊，就可以有很大的益处啊。这一把是一个 S 的排位赛啊。那这里呢，再把个灵鸟给拿掉之后呢，我们来扛一下这个魔龙克尔德，那弗洛德呢就可以啊，比较啊、呃、轻松的，我们来。把经济整个雪球给滚起关起来，说穿了辅助的功用啊，就是帮助整个团队更流畅的啊。反正你觉得哎，团队上刚好有个齿轮上啊，有个缺口是什么，你就去帮这个位位置啊。比方说啊，我们这一把就很缺一个可以让大家滑起来的英雄啊，又或者是说。很缺一个可以解控的英雄，查格纳就来了啊！比方说这一把对面狂压上路，我们就去帮上路啊，那就很好。这里一手大招水域结界解个控，人鱼真身啊，鱼人真身也是没有用。在我们的啊召唤师技能方面呢，我们你可以选择带治愈啊，或者是说带晕眩都可以的。那我觉得这一把晕眩不需要。因为我们有控制啊，反恩很控，而且，呃，吕布也是有第三第三段的啊、呃，可以控制的，并不是说完全没有控制。那这样的话呢，我们一个治愈啊，哇，滑起来，小兄弟如果只剩下一滴血，你帮他一个治愈起来，又可以再滑起来了啊，极限可以再操作。那这里哎，滑起来就像我们刚刚说的，水域姐姐开起来，不断的打，不断的扛，只剩下一滴血量把对面量。一位英雄给收掉之后，我们两位残血就可以逃脱了。头呢，尽量不要拿啊，有的拿，你的二技能能够放啊，也尽量不要放啊，除非是觉得哇，这个不收的话，有机会没法没法收，全队都没法收，那你才去收啊，不然的话，有的放给队友就放给队友。刚刚帮上路嘛，这里就能够看到啊，下路有帮需要帮忙，你也去可以帮啊。那对面回包起来了啊，尽量的我们吕布做个一换一，他血量这里很不健康了。那对面再回包多两个，那就没办法，那也是跟对面呢刚刚他做了一个一换一。我们这里就选择压中塔，马上呢就清下转中，把兵线直接给整理了。蹲在这个草丛呢，如果对面啊有人要经过这一边的话，我们是可以给到这个视野的。再把一技能用个一技能把兵线给整理。发现呢，其实，在原本的就是原主英雄们呢、啊，原骨角都蛮喜欢是水的感觉的、啊，尤其是辅助啊。对面克莱斯也是第一代的辅助啊，我们查格纳也是第一代的辅助啊，这两个英雄都。说真的，很其实到现在还是很好用的英雄，不过现在狗脚会有时候出的蛮多的。你以前玩克莱斯啊，打真伤也没有几个、啊，所以的话，你说克莱斯很多时候都不会被压制啊。你马洛斯啊、赵云这样才你才会觉得怕。可是现在真伤脚啊，什么英雄都好像都要有有技能是有真伤的，很多都可以了啊，勇也可以打真伤。那反倒是你狗脚越多，现在控制越多啊、哦！我们的查格纳反而是崛起了啊！在前期呃，在刚开始游戏呃游戏的赛季的时候很很夯啊，到前中期很夯啊，中后中期的时候就反倒是少人用啊，到了现在哎，反而又多人用了，因为呢控制英雄越来越多。那这里做了一个一换二很赚的啊，一个一技能又还速对面。查格纳这个英雄呢，你不需要出到魔防鞋的啊，因为他们原本这个英雄呢，就是免控的一个英雄，把下路的塔给整理的啊。其实，在王者里面的这个英雄还可以拿来做凯撒路啊，或者说走个上单的啊。那在传说的话，哎，能不能呢？啊，改天窝窝可能测试一下，出个吸血的大象啊。这蛮不错的啊，应该会蛮不错的，因为原本查格纳的数值呢，就是不是说很差。不过现在的凯撒路强势角色呢，还是蛮多的。以前凯哪一组中路也是有的、啊，这个大象啊，现在少了。来，来首大招啊，你来飞过来啦！这个对面达尔西才发现自己大招
，完全没劝到了，因为我们赢解了，在不断的打啊，如果可以滑起来，我们就要去扛啊。喂，把对面的克莱斯收掉了，克莱斯，你有。护盾没用啊！我们是打真枪的、啊，小老弟、小兄弟啊！你技能又还一个速，直接哇，那么的凶的吗？疯狂扛塔，又扛，一直扛，不断扛哇！最后一下还要再放一个一技能啊！喂，还不回城吗？当然不回城了啊！那他适合搭什么英雄呢？这一把就有啦，罗尔、伯乐伦。那他克制什么英雄呢？也有啦，就达尔西啊，这一把没有，还有个貂蝉。那他会被被什么英雄所克呢？兰多和莫拉啊，不断的风筝啊，消耗他。感谢收看，我是麦听的我，喜欢影片的话呢，不要忘了订阅、点赞和分享哦。感谢收看，我们下次再见，拜拜。